اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ و اصحاب اجمعین اما بعد يعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من أهله ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഇന്നലെ നാം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നമല്ല അമ്മാലു ഭിന്നിയാത്തി എന്ന ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ ഹദീസിൻ്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ ആറുമാസക്കാലം പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കുകയില്ല അത്രയും അധികം വിശാലതയുള്ളതും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഹ്കാമുകളെ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതും ആണ് ഈ ഹദീസിന് ഹദീസു മുഹാജിരി ഉമ്മി കൈസ് എന്ന് ഒരു പേരുണ്ട് ഉമ്മു കൈസ് എന്ന പെണ്ണിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഹിജറ പോയ ആളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അതെന്താണ് സംഭവം സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു അഥവാ ആദ്യമായി മദീനയിലേക്ക് സഹാബികളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും പോയി അവസാനം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങളും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളും പോകാൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നുമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും സഹാബികൾ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹാബി ഹിജറയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിച്ചു പോയി ഉമ്മു കൈസ് എന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹ ആലോചന നടക്കുകയും അത് വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഉമ്മുഹാന് ഇപ്പോൾ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിവാഹം തടത്തമായി പോകും എന്ന് മനസ്സിൽ ചെറിയ ഒരു തോന്നൽ വന്നു പോയി ഹറാമായ തോന്നലല്ല കറഹത്തായ തോന്നലും അല്ല ഹിജറ പോകുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ 
ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു നെയ്യത്തും കൂടി വന്നു പോയപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹദീത്തിൽ ഒരു പദം ഔ ഇമ്രാത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാത്ര പോയാൽ അവന് അത് കിട്ടിയേക്കാം എന്നല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റു പ്രതിഫലം ലഭ്യമാവുകയില്ല എന്നൊരു സൂചന പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് നുന്യാവിൽ മനുഷ്യന് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ദുന്യാവ് തന്നെ ദുന്യാവിനുള്ള കച്ചവടം പറമ്പ് വീട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദുന്യാവിൻ്റെ സ്വത്ത് അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ പ്രകൃ പ്രകൃതിപരമായി ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്കങ്ങനെയല്ല എനിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മിക്ക ആളുകൾക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ദുന്യാവിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് വേണം എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനം വേണം എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം വേണം എൻ്റെ മക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാം നല്ല സുഖമായി ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു ശതമാനം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോഴും രണ്ടാമത്തത് ദുന്യാവിൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് പ്രകൃതിയായി പ്രിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടുക എന്നത് ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയാൽ ആ ഭാര്യ അവന് ആവശ്യമായ ഹിതുമത്തുകളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും അതോടൊപ്പം അവൻ്റെ വികാരം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഹറാമിലക്ക് അവൻ പോകാതിരിക്കാനും കാരണമാകും ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അവൻ്റെ ഷഹുവത്ത് വീട്ടുക വികാരം മടക്കുക മാത്രമല്ല അത് ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യന് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഹറാമ അമ്മായ മാർഗത്തിൽ അത് വരാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിക്കാഹ് നടത്തുന്നത് വളരെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഇസ്ലാം നിക്കാഹിനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രയാസമില്ല ആ പെണ്ണിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ പിതാവ് അവരും ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ അങ്ങനെ ഷറയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വലിയി ആ വലിയി ഒരു വ്യക്തിയോട് എൻ്റെ മകൾ ഇന്ന മകൾ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് ഇണയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വരൻ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അതുമുതൽ പിന്നെ അവളെ കാണലും അവളുമായി ഒരുമിച്ച് കൂടലും എല്ലാം അനുവദനീയമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സത്യസന്ധതയുള്ള ആളിൽ നിന്നും നോക്കി ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ നന്നാകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുപ്പം സാമീപ്യം 
സമ്പാദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ മുഖേന ഭർത്താവിന് കഴിയും അതുപോലെ ഭർത്താവ് മുഖേന ഭാര്യക്കും കഴിയും രണ്ടു പേരും നന്നാവണം ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചുരുക്കസാരം പറയാൻ ഞാൻ നല്ല ഭാര്യയുടെ അടയാളം നല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ അടയാളം പലതും ഉണ്ട് അതിൽ ഭാര്യയുടെ അടയാളം ഒന്ന് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുക ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാനോ അതല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനോ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് സാധിക്കാതെ വിഷമിച്ച് വരികയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാരനെ കട കണ്ട് വയ്യിൽ വെച്ച് കടക്കാരനെ കണ്ടുമുട്ടി അയാൾ ചോദിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സന്താനങ്ങൾ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും പോകുന്നു അവർക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഭർത്താവാണല്ലോ ബാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആൾ പെണ്ണിനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട പെണ്ണ് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി പെണ്ണ് ആ വീട്ടിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ബാക്കി ചെലവിന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതൊക്കെ ആരാണ് ഭർത്താവാണ് അർജിതാലു കവ്വാമൂന അലൻ നിസായി വിമാ ഫല്ലാഹു അള്ളഹും അല ബാഹു സ്ത്രീയേക്കാൾ പുരുഷന് ചില പ്രത്യേകത അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നൽകിയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീയെ ഭരിക്കുകയും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കടമ പുരുഷനാണെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും നന്നായിരിക്കണം ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു രാത്രി തഹജ് നിസ്കരിക്കാൻ അവൾ എഴുന്നേൽക്കും എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭർത്താവ് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുകയും വിളിച്ചിട്ടും എഴുതിയിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം വെള്ളം എടുത്ത് മുഖത്ത് കുടഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിപ്പിക്കണം സുന്നത്തായ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കണം അവൾക്ക് ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് അവൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ മുഖത്ത് വെള്ളം കുടഞ്ഞ് അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അതൊക്കെ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാകുമ്പോൾ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്ത് വെള്ളം കുറഞ്ഞ ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊടു ചില മനുഷ്യന്മാർ അത് വിവരം കുറഞ്ഞവരാണ് നേരെ മറിച്ച് വിവരമുള്ളവരും ചിന്തിക്കുന്നവരും ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ പറഞ്ഞതാണ് അത്രയും ഈ തഹജു നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫറുതല്ലെങ്കിലും ഒഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള നിസ്കാരമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കൊരു മനുഷ്യൻ അടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽബ് വെളിച്ചമാവാനും മുഖത്ത് പ്രകാശം വരാനും എല്ലാം കാരണം ആണ് തഹജു നിസ്കാരം ആ തഹജു നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ശേഷം ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരമാണല്ലോ അപ്പം അത് നിസ്കരിക്കാൻ പരസ്പരം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും പറയുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കുകയും വേണം അത്രയും അധികം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഭാര്യക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും പാർപ്പിടവും ഭർത്താവ് ചെയ്യണം 
ഭാര്യക്ക് രോഗമായാൽ ഭാര്യയെ ചികിത്സ ചെയ്യണം ഭാര്യക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവൾക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാനുള്ള സഹായം ഭർത്താവ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ചില ഫിഖിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിന് നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും വസ്ത്രം കൊടുക്കലും താമസ സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കലും എണ്ണുന്ന സ്ഥലത്ത് ചികിത്സ ചെയ്യൽ എണ്ണിക്കാണുകയില്ല അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവുമെല്ലാം ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടാകും ഇത്ര ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഒരു മുദ്ദ് അരി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുദ്ദ് അരി ഒരു ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇത്ര എന്നുള്ളൊരു കണക്കുണ്ട് കണക്ക് കൊടുക്കുക വസ്ത്രം തന്നെ ആറു മാസത്തിലോ മൂന്ന് മാസത്തിലോ ഒരു കൊല്ലത്തിലോ അങ്ങനെ ഇത്ര വസ്ത്രം എന്ന് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും മരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമോ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ആറു മാസത്തേക്ക് ഇത്ര മരുന്ന് കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ആവശ്യം വരുന്ന മരുന്നാവും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം മരുന്ന് കൊടുത്താലും അഞ്ച് റുപ്യ ആവാത്തത് ഉണ്ടാവും അപ്പം മരുന്നിന് അങ്ങനെ വില കണക്കാക്കാനോ എന്താണ് മരുന്ന് എന്ന് കണക്കാക്കാനോ എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ളതോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫിക്കിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ മരുന്നിന് എൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം മരുന്നിൻ്റെ കണക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പല കിതാബുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും ജീവിച്ചാൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പരസ്പരം നിർപ്പതിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ രണ്ടു പേർക്കും ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും രണ്ടു പേർക്കും ഗുണമുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഹലാലായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടുക എന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതുമാണ് അത് കിട്ടിയാൽ അത് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഒരു ഞാമത്താണ് എന്ന് കരുതേണ്ടതും ആണ് ആ നിലക്കാണ് ഈ സഹാബി കരുതിയത് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഹിജറയാണ് എന്ന് കാരണത്താൽ ആണ് അള്ളാഹു എൻ റസൂല് ഇതൊരു സൂചന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് എല്ലാ മനുഷ്യനും അവൻ കരുതിയത് ഉണ്ട് ഹമൻ കാനത്ത് ഹിദറത്തു ഇലല്ലാഹി വറസൂലിഹി ഒരാളുടെ യാത്ര പോക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും റസൂലിൻ്റെയും പൊരുത്തം കരുതിക്കൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവന് അത് ലഭ്യമാകും അതേസമയത്ത് പെണ്ണിന് വേണ്ടിയോ ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയോ ആണെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയേക്കാമെന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഇന്നമല്ല ഭിന്നിയാത് വലിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്നലെ നമ്മൾ അതിക്കി ഓതിയപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിക്കി ഓതിയപ്പോൾ തരീക്കത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുകയും ആ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായ ഇഹ്ലാസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആണ് അത് ഉപദേശിക്കാൻ അർഹരായ ശൈഖന്മാർ ഉണ്ട് ആ ശൈഖന്മാരെ സ്വീകരിക്കുക അവരുടെ വഴിയിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അമലുകളൊക്കെ നന്നാക്കിയെടുക്കുക ഇതാണ് തരീക്കത്ത് എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി 
എന്നാൽ ആ ഷെയ്ഖുമാരും മുരീദുകളും തരീക്കത്തിലുള്ളവരും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് ഇത് പക്ഷേ ഷെയ്ഖ് മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് ആണെങ്കിൽ മുരീദന്മാരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹിജറ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നെയ്യത്ത് കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വിളിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഫലം കുറയും ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു മുതരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പതിവുണ്ട് രാത്രി ഇഷ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം ദർശ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദർശുണ്ട് മുത്താലിമിങ്ങൾ പഠിക്കൽ ആ ദർശിലാണ് കാര്യമായി ഓതി പഠിക്കൽ പകലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളും ക്ലാസ്സിലിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നു അതിൻ്റെ തഹക്കീക്ക് ചെയ്യൽ അതിനെ ശരിക്ക് പഠിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യൽ എല്ലാം രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ ചില മുത്താലിമിങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ രാത്രി രണ്ടാം ദർശത്തിൽ കിടന്നിറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കളിക്കും നല്ല മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ പഠിക്കാത്ത മുത്താലിമീങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ്മാർ രാത്രി ഇങ്ങനെ വരാന്തയിൽ കൂടി പള്ളിയിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും വരാന്തയിൽ കൂടെ ഒന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടക്കും ആ നടക്കുന്നതിനാണ് ഉസ്താദ്മാരെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾ പഠിക്കാനാണ് അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പുക വലിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് വെക്കുക പുക വലിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഇപ്പം പുക വലില്ല അലഹമില്ല എടുക്കപ്പെട്ട് പോയിക്കിട ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും പുകവലി ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട് പോയി എന്നാലും ഒരു കുട്ടി പുക വലിക്കുക അത് കണ്ടാൽ കണ്ട ഉടനെ കുട്ടി പേടിച്ചു അത് എവിടുക്ക വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഉസ്താദ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ട് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണോ അവിടെ കയറി ചെന്നിട്ട് അടിക്കലല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അങ്ങനെ പോകണം എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് മുത്താലിമീങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണോ നീ പുക വലിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നല്ല അടി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിന് ഫലം കുറയും ഏ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ ഇബിലീസോനോട് മറിച്ച് അന്നത്തെ ദർശിൽ പുകവലിയുടെ ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയന്നെ ഒരു പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പുകവലിൻ്റെ ദോഷം പുക വലിച്ചാൽ ഹൃദയം എല്ലാം ഖറാബായി പോകും ലിവറിൽ നീര് ഇറങ്ങും ലിവറ് കേട് വന്നു പോകും ബുദ്ധി ക്ഷയിച്ചു പോകും ബുദ്ധിയില്ല പ്രായം ചെന്നാൽ ഓർമ്മശക്തി തീരെ ഉണ്ടാവുകയില്ല വയസ്സ് കുറയും പെട്ടെന്ന് മരണം വരും പുക വലിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പുകവലിയുടെ ദോഷങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് ഏ ആ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവന് തിരിയാണ് മനസ്സിലാകുകയാണ് ആ ഇന്നലെ ഞാൻ പുക വലിച്ചത് ഉസ്താദ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് ഇത്രയധികം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവന് തോന്നുകയാണ് ഇനിമേൽ ഞാൻ പോകുമായിരിക്കൂല അപ്പം ആ നിലക്കുള്ള തെർബിയത്ത് ആണ് ഒരു ഷെയ്ഖ് മുരീദിനെ തെർബിയത്ത് ചെയ്യൽ ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരെ തെർബിയത്ത് ചെയ്യൽ എല്ലാം അങ്ങനെയാവണം അതാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല മതങ്ങൾ ഇന്നമല്ല അമാലു ബിന്നിയാത് എന്ന ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതങ്ങ് കൂട്ടി കലർത്തി കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദുന്യായു സൈബ 
സമ്പാദിക്കുന്ന ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയായാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തി കൊടുത്തു ആ സ്വഹാബിയെ വിളിച്ചിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അടിക്കുകയോ ചീത്ത പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ സ്വഹാബിക്ക് കാര്യം കറക്റ്റ് പോയി അദ്ദേഹം വളരെയധികം പാശ്ചാതപിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഉദഹിയത്ത് അറക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ആ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലയ്യനാൽ അള്ളാഹു ഈ ഉദഹിയത്തിൻ്റെ മാംസമോ അതിൻ്റെ രക്തമോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുകയില്ല ഒലാക്കിഞ്ഞനാൽ ഹുത്തക്വാമിങ്കും നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇഖ്ലാസ് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുക ഉദഹിയത്ത് അറക്കുമ്പോൾ ആ അടുത്ത വീട്ടുകാരനൊക്കെ അറക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും അറക്കണം എന്ന നെയ്യത്തല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അബീബ് സുന്നത്താക്കിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് ഉദഹിയത്ത് അറക്കൽ വലിയ പെരുന്നാളിന് ഇതുൽ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈദുൽ അഹ ഉദഹിയത്ത് അറക്കുന്ന പെരുന്നാൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ കൊല്ലത്തിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് മൃഗത്തെ അറുത്തു കൊടുത്ത് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടിയും ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലാതെയും എല്ലാം അറുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണത്തെ ഒറ്റ കൊല്ലം അവസാനത്തെ കൊല്ലം മറുത്തു അതിൽ നിന്ന് ചില സഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിയുടെ ഒരു അറുപത്തി മൂന്ന് കണക്കാക്കി അറുത്തത് അതിലൊരു സൂചനയുണ്ട് റസൂൽ വയസ്സ് അറുപത്തി മൂന്നായിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താര അവിടുത്തെ പിടിക്കും എന്നുള്ള വഫാത്താക്കും എന്നൊരു സൂചനയും ചിലർ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഇമാം നബി തങ്ങൾ തൻ്റെ അല്ലത് കാറിൽ ഈ ആയത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ലയ്യനാലുഹുമുഹാമിങ്കും മാംസമോ രക്തമോ അല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുന്നത് തക്കുവയാണ് അഥവാ അള്ളാഹു താലായിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ നെയ്യത്താണ് വാലബുൻ അബ്ബാസ് നെയ്യാത്തു ഈ ആയത്തിനർത്ഥം പറയുന്നു നെയ്യത്ത് കരുത്ത് ഇഹ്ലാസ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നവൽ അമാലു ബിൻ നെയ്യാത്ത് ഇഹ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് അമലുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വീ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകുന്നത് ഇഹ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്നെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി ദർശ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ ശ്രോ ശ്രോതാക്കളും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും അന്ന് കേട്ടവരും ഉണ്ടാവും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ചുരുക്കി പറയുന്നു ഒന്നുകൂടി മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ ഹാജരാക്കപ്പെടും ഒന്ന് ആലിമ് പണ്ഡിതൻ രണ്ടാമത്തത് യോദ്ധാവ് യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ച ആൾ മൂന്നാമത്തത് വലിയ പണക്കാരൻ ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്ത ആൾ ഈ മൂന്നാളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കും പണക്കാരനോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് ഞാൻ എത്ര പണം തന്നു 
എത്ര സമ്പത്ത് തന്നു നീ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ നീ അറിയല്ലോ ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സാധുക്കൾക്ക് കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തു എന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയും അപ്പോൾ അവനോട് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നീ എൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്തത് നീ ചെയ്തത് ലോക ജനത എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠനാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ കിട്ടിയല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അതുകൊണ്ട് നീ പോ നരകത്തിലേക്ക് പോ എന്ന് പറഞ്ഞവനെ അയക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ആലിമ് സുഭാനുള്ളോ ആലിമിന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് ഞാൻ എലുമ്പ് തന്നല്ലോ തന്നു നിൻ്റെ വാക്കുകളെല്ലാം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനവും പദവിയും ഒക്കെ നിനക്ക് തന്നല്ലോ ഞാൻ തന്നു അല്ല എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവനങ്ങോട്ട് എണ്ണി പറയും ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്ത് അവിടെ വയന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വയന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഒരു നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നോമ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയും അള്ളാഹു പറ പറയുന്നു അതൊക്കെ ശരി തന്നെ നീ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജനങ്ങൾ നന്നാവണമെന്നോ ദീൻ ഇവിടെ വളരണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല ജി വലിയ പ്രാസംഗികനാണ് വലിയ പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് ജനങ്ങളിടയിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാനാണ് നീ ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവനെയും പറഞ്ഞ് ആലിമിനെയും വണ്ടിക്ക് യോദ്ധാവും അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ അവനോടും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നീ യുദ്ധം ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ പക്ഷേ വലിയ യോദ്ധാവാണെന്ന് പറയപ്പെടാനാണ് അത് പറയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി ഒക്കെ നിർത്തിയില്ല നിനക്കിവിടെ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു താര അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അമൽ ചെയ്താലും ആ അമൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇമാം നബീർ അഹമ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലാതക്കാറിൽ പറയുകയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു നന്മയായ കാര്യം അധികം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അവൻ കരുതുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് എന്ന് കരുതി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താജുത് കേൾക്കാമെന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറയുക ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അയാൾക്ക് വരുന്നതിന് മടിയാണ് ഏ കുറേ കാലം താജുത് കരിക്കാൻ അതിങ്ങനെ പോയി താജുത് കരിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് സുബഹി നിസ്കാരം എന്തായാലും കൂടാതെ കഴിയൂലല്ലോ സുബഹി ഫർദല്ലേ ഫർദ് അയനാണ് അതിന് എഴുതിയിൽക്കാതെ ഏതായാലും കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ താജത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് കരുതിയാൽ നടക്കും അത് കുറേ കാലം നടന്നില്ല അവൻ ചെയ്തില്ല ഏ പിന്നെ ഒരു വഴുത് കേട്ടപ്പോൾ അടച്ചവനെ ഞാൻ എനിപ്പം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വയസ്സായി എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല നിനക്ക് എത്രയാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ദിവസമാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ ദിവസം നീ ചെയ്യണം അതാണ് ഇമാം നവി പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും എത്ര സൗകര്യം കിട്ടുന്നുവോ അത്രയും അവൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഉണ്ടല്ലേ എംബകയിൽ ഇമം ബലഹൂസൈഉൻ ഫീ ഫലായിൽ അമാലി അയ്യമലബിഹി വലവ് മറത്തൻ അമലുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠത ലഭ്യമായ ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എന്നാലും അത് ചെയ്യണം അത് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടെന്താണ് എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നീ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അമൽ ചെയ്യണം ഇന്നമൽ അഹ്മാലു പിന്നെ നെയ്യത്ത് വേണം 
നീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിയായ അക്കീത ശരിയായ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തോട് കൂടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഹ്രാസ് അതാണ് നെയ്യത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ബിദ്അത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കുക ബിദ്അത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കുക അഹ്രിസ്വന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അക്കീത മഹാന്മാരായ ഒരമാക്കൾ സഹാബികൾ താബികൾ അയിമത്ത് മുജത്തഹിദുകൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവർ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാളെ നമുക്ക് ഈ ഹദീസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാം അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കേൾവിക്കാരായ മുഴുവനാളുകൾക്കും പരിശുദ്ധ റമവാനിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ സംഗതികളും എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ നമ്മളെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം ഒന്ന് മലേഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു അതോടുകൂടി അവിടെ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ആളുകളെയെല്ലാം പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ വച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര ആ തൊഴിലാളികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് സലാമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം ദാ ചെയ്യണം യാതൊരു വഴിയുമില്ല അയാൾ കൽബൽ തോന്നണം നിയമവിധേയമായി അവിടെ നിൽക്കേണ്ടവർക്ക് നിൽക്കാനും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവർക്ക് മടങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് വഴി അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരായ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആൾ ഇപ്പം ജയിലുണ്ട് എന്ന പറയുന്ന കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ആളുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു എളുപ്പം ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ വിഷമത്തിൽ നിന്നുള്ള അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ദക്ഷിണ കണ കന്നഡ ജില്ല സക്കാഫി കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് അബ്ദുൽ അസീസ് സക്കാഫിയുടെ ഒപ്പ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖം കാരണം മംഗലാപുരത്ത് ഐ സി യുവിലാണ് റഹമുറായിമായ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് റഹമുറായിമായ റബ്ബെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രത്യേകി പൊതുവിലും അതിൻ്റെ പുറമെ പ്രത്യേകിച്ച് കുടക് രാജ്യത്ത് നമ്മളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ രോഗം ചില ഭാഗത്തെല്ലാം ഉണ്ട് അഹമ്മദല്ലാതെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ അവിടെയും ഉണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് അങ്ങാടി പോലും ഇല്ലാത്ത കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താര അവർക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷവും റാഹത്തും കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുരുമുളക് അതിന് വില കുറഞ്ഞു പോയി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല ആ കൊടുകിലുള്ള എല്ലാ നിവാസികൾക്കും പ്രത്യേകമായി വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താര വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ 
മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് എല്ലാവരോടുമുള്ള ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ഐശ്വര്യവും റാഹത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ദ്വാരക്കുന്നു എല്ലാ കേൾവിക്കാരും അമീം പറയണം അല്ലൈനിലെ മർക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സജീവമായ മൂന്ന് ഭാരവാഹികൾ ശക്തമായ പനി പിടിച്ച് വിഷമത്തിലാണ് ആളെ പേര് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹുവെ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ആ മൂന്ന് ആളുകളെ നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ല അവർക്കും അതുപോലെ മറ്റ് രോഗികൾക്കുമുള്ള എല്ലാ രോഗവും നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ല നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിരന്തരം നടത്തത്തിൽ വീണു പോകുന്ന പ്രയാസത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ് അള്ളാഹു താല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മർക്കത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമാരിൽപ്പെട്ട ബാംഗ്ലൂർ എസ് എസ് എ കാതരാജിയുടെ ഭാര്യയുടെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് അവരുടെ പേരിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ മർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിങ് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ കാതരാജിക്ക് അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭാര്യക്ക് അള്ളാഹു ഉപരത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരെ കബർ സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കൊരു കോളേജ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് അതിന് കുട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആമിയ ഖത്തറിലെ മർക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന സഹായി ഷെരീഫ് കാസർകോടിൻ്റെ അളിയൻ നസീർ ഒമാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഐ സി യുവിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തക്കാഫിലേക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം റുപ്പിക അയച്ചു തന്നിരുന്നു അള്ളാഹു സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഈ കേൾവിക്കാരെല്ലാവരും ആമിയും പറയണം അള്ളാഹുവെ അള്ളാ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ള പിന്നെ കൊടുക ജില്ല അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക ജില്ല കേരളത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കർണാടകയുടെ ഭാഗമാണ് സാധുക്കളായ നിരവധി കർഷകരാണ് കൊടകിൽ ഉള്ളത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും കേരളത്തെ പോലെ പ്രളയം വന്ന വലിയ കൃഷിനാശവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായതാണ് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും മുന്നേ കൊറോണയിലെയും ലോക്ക്ഡൗണും വളരെ വിഷമത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സലാമത്ത് ഉണ്ടാക്കി തരുമാറാകട്ടെ കൊറോണയിൽ നിന്നും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ അള്ളാഹു നൽകി കൊടുക്കട്ടെ കൃഷിയിലും തൊഴിലിലും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ദ്വാരം കൊടുക്കലുള്ള എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പോകാറില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ കാതി എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ സമയവും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് വിവരങ്ങൾ പ്രളയത്തിൽ നമ്മളെ താപന അടക്കം മുങ്ങി കുറേ കാലം വെള്ളത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സലാമത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധുക്കൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഡൽഹി മർക്കത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഡൽഹിയിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും ചേരിയിൽ കഴിയുന്നവർക്കും നൽകുന്ന ഇഫ്താർ കിറ്റിലേക്ക് ഷാർജ മർക്കസ് കെ ഇ എന് കീഴിൽ നൂറ്റി എൺപത് കിറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ഉത്സാഹിച്ച കെ ഇ എ നാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്ടർ പ്രസിഡൻറ്റ് ജാഫർ ബാക്കവ്യ ജാഫ ബാക്കവ്യും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകരും 
അള്ളാഹു തല അവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് രോഗത്തിന് തൊട്ട് കാവൽ കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർക്ക് രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കള് അള്ളാഹു എന്നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഗവൺമെൻറ് നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് രോഗം മാറിയവരൊക്കെ അള്ളാഹു തല അവർക്കെല്ലാം നല്ല സിഹത്തും ആഫിയത്തും റാഹത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ രോഗമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു തല ഷിഫാക്കി കൊടുക്കട്ടെ യാതൊരു ഒരു തക്കാഫൽ മെമ്പർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഷിഫാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജിദ്ദയിലെ പ്രവർത്തകൻ റഷീദ് കരിപ്പൂരിൻ്റെ സ്ഥാപനം കഫീൽ പിടിച്ചെടുത്തു തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്തിനാ അക്രമമായിട്ട് ആൾ പിടിച്ചെടുത്തത് അത് തിരിച്ചു കിട്ടണം അള്ളാഹു തല എളുപ്പമായി കൊടുക്കട്ടെ അബ്ദുല്ലാജീസ് മാത്തോട്ടം ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരണപ്പെട്ടു ഇന്നോ അല്ലോ അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ലാബിൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാം വല സീദിന മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസാഹബിഹി അജ്മാഹീൻ അള്ളാഹുമൈനാൻ അറുദുബിക്ക മിൻ ജഹദിൽ ബലായി ഒതർക്ക് ഷക്വായി വസൂഇൽ ഖവായി വസമാത്തത്തിൽ അഴതാകി റബ്ബനാ ആത്തിനാ ഫി ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തും വക്കിന അഴതാബൻ നാർ റബ്ബനാ തുക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീവലാലീം وطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله هذه كلاسة غيرتا لا أعلم أنت وشمة نقرم يدرت وردكرا يا الله هذه كلاسة سمن دي مولوين تري برشن ماركم بركت دينا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد